हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास आई होप दैट यू ऑल हैव कम्प्लीटेड योर क्वेश्चन आंसर्स मीनिंग्स एंड द रेस्ट टू क्वेश्चन इन योर बुक एंड नोटबुक नाउ टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ओके सो इन योर बुक इन दिस चैप्टर देर आर सो मैनी क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर फिफ्टी एंड फिफ्टी फोर So uh, today we are going to solve them. Okay, so open your book to page number fifty and take a pencil so that you can solve the uh, questions with me. Okay, so let's start. First of all, you have to open page number fifty. So students, open page number fifty. Now look here on this page. What is the question? Word building. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. So here, in one column, in the arrows, some words are given. You have to match them with their correct meanings. You have to match them with their target. Okay. So the words like chatting, amazement, archery, defending, target, triumphantly. So these are the words you have to match with their meanings. Ke so let's start. First one is chatting. Now, what do you mean by chatting? Chatting is talking informally. Okay, talking informally. मतलब बहुत informal हो के जब हम किसी से बात करते हैं, अपने friends से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, उसे बोलते हैं chatting. Okay. Next is amazement. Now, what is amazement? I have we have done the meaning part. It means something that is surprising. So यहाँ answer क्या होगा? Greatly इनफॉर्म्ड और ग्रेट सरप्राइज तो यहाँ इसमें तो लिखा है ग्रेटली इनफॉर्म लेकिन आप आपकी बुक में दिया गया है ग्रेट सरप्राइज सो दैट इज करेक्ट नेक्स्ट वन इज आर्चरी नाउ वॉट इज आर्चरी आर्चरी इज शूटिंग विथ बो एंड एरो शूटिंग विथ बो एंड एरो बो और एरो यूज करके जो स्पॉट होता है उसे आर्चरी कहा जाता है नेक्स्ट इज डिफेंडिंग नाउ वॉट इज डिफेंडिंग डिफेंडिंग इज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ ओके सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक ओके नेक्स्ट इज टारगेट वॉट इज टारगेट द टारगेट इज द गोल इंटेंडेड टू बी हिट जो हमने गोल रखा हुआ है हिट करने के लिए उसे बोलते हैं टारगेट नेक्स्ट इज ट्राइम फैंडली इट मीन्स हैप्पीली एंड प्राउडली इट इज हैप्पीली एंड प्राउडली तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है आपको इसमें लाइन्स ड्रॉ करके मैच करना है ओके एंड यूज योर स्केल्स टू ड्रॉ द लाइन्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फिफ्टी वन नाउ लुक यर वॉट इज द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद द वर्ड फ्रॉम द क्यूअर एंड री राइट द सेंटेंसेस सो हेयर सम वर्ड्स आर गिवेन और इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें हमें प्रॉपर उनके मीनिंग से रिप्लेस करना है ओके दैर इज अ वन वर्ड गिवेन फॉर द फ्रेजेज ओके सो नाउ लेट स्टार्ट इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट एट सो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट ये इसको क्या क्या होता है ये इसका मीनिंग क्या निकालता है दैट इज टारगेट तो हमारा आंसर होगा इन नो टाइम शी हिट द टारगेट ओके नेक्स्ट इज नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आचर सो श्योरली श्योरली का uh, मतलब एक और मीनिंग क्या निकलता है दैट इज सर्टेनली तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर क्लियर नेक्स्ट द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी सेड समथिंग अबाउट इट मीन्स रिमार्क्ड ऑन ओके सो द टीचर रिमार्क अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी ओके सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेज नंबर फिफ्टी वन नाउ इसमें जो पिक्चर uh, दी गई है राहुल से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं मैं आपको पी डी एफ ऑलरेडी आई हैव सेंट यू देन द नेक्स्ट पेज फिफ्टी टू और फिफ्टी थ्री ये भी हम कर चुके हैं ऑन पेज नंबर फिफ्टी थ्री स्टूडेंट्स दैर इज़ एन एप्पल ड्रॉन यू कैन सी द पिक्चर ओके तो इसमें आपको क्या करना है ये तो एक छोटा सा आप गेम समझ सकते हो इसमें क्या करना है कि आप देख रहे हो कि एरो जो है वो एप्पल से काफ़ी दूर है लेकिन जब आप क्या करोगे वुड यू लाइक टू सी द एरो पर्सिंग द एप्पल क्या आप देखना चाहते हो कि एरो ने एप्पल को टच कर दिया है तो क्या होगा ब्रिंक द पेज क्लोज टू योर फेस अपने इस पेज को अपने फेस के पास ले जाना है टच द स्टार विथ योर नोज और यहाँ जो स्टार बना हुआ है ना उसको अपने नोज से टच करना है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एरो पूरा सीधा एप्पल में ही आके लगाए ओके सो दिस इज अ स्मॉल गेम 
now next on page number 54 you have to turn to page number now what is given on page number 54 fill in the grid with words given below you can use one word more than once so yahan uh, column mein bahut sare words hain like a still stick bat ball 11 table racket ball stadium football 2 to 4 ground तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को आपको अलग अलग क्लासीफाई करना है कॉलम्स के अकॉर्डिंग ओके सो इट इज लाइक फर्स्ट इज क्रिकेट नाउ क्रिकेट में आप क्या यूज करते हो खेलने के लिए यू यूज बैट एंड बॉल नेक्स्ट इज हॉकी वॉट डू यूज टू प्ले हॉकी वी यूज स्टिक एंड बॉल ओके टेबल टेनिस इसमें आप क्या यूज करते हो यू यूज बॉल एंड रैकेट एंड नेक्स्ट इज फुटबॉल फुटबॉल खेलने के लिए आप क्या यूज करते हो फुटबॉल यूज करते हो ओके नेक्स्ट वे डू यू प्ले दैम सो क्रिकेट कहाँ खेला जाता है ग्राउंड पर हॉकी कहाँ खेला जाता है स्टेडियम टेबल टेनिस ऑल्सो स्टेडियम एंड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड नाउ देर इज अगेन वन मोर कॉलम नंबर ऑफ प्लेयर्स ये क्या करना है ये आपके लिए टास्क है स्टूडेंट्स ये आपको फिल करना है सो यू हैव टू फाइंड आउट कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं हॉकी टेबल टेनिस फुटबॉल इन सब में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको फाइंड करना है और लिखना है दैट इज़ एन टास्क फॉर यू ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लुक बिलो दैर इज अनदर क्वेश्चन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रीड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बिन डन फॉर यू सो जो भी गेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उनके डिस्क्रिप्शन लिखने हैं ओके सो फर्स्ट इज क्रिकेट ये आपको करके दिया हुआ है क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम वी प्ले इट विद बैट एंड बॉल देर आर इलेवन प्लेयर्स इन दिस गेम ओके सो ये लिख दिया अब बाकी की चीज़ें हम लिखेंगे ओके हॉकी इज एन आउटडोर गेम वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल वी प्ले इट इन अ स्टेडियम देर आर इलेवन प्लेज इन दिस गेम सो जो हमने कॉलम्स में फिल किया था वही हमें सेंटेंस फॉर्म करके यहाँ पर लिखना है ओके सो हॉकी इज एन आउटडोर गेम ये आउटडोर गेम है वी प्ले इट विथ स्टिक हम इसे स्टिक और बॉल से खेलते हैं वी प्ले इट इन स्टेडियम और ये स्टेडियम में खेला जाता है देर आर इलेवन प्लेयर्स इन दिस गेम नेक्स्ट इज टेबल टेनिस टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम वी प्ले इट विथ अ बॉल एंड रैकेट देर आर टू टू फोर प्लेयर्स इन दिस गेम सो जो टेबल टेनिस है ये इंडोर गेम का होता है ये ग्राउंड में नहीं खेला जाता वी प्ले इट इन विथ अ बॉल एंड क्रिकेट सो वॉट डू वी नीड वाइल प्लेइंग टेबल टेनिस वी नीड बॉल एंड रैकेट देर आर टू टू फोर प्लेयर्स इन दिस गेम और इस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं या तो दो होते हैं या फोर होते हैं ओके नेक्स्ट इज फुटबॉल फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम इट इज प्लेड इन अ स्टेडियम सो वे डू वी प्ले फुटबॉल वी प्ले फुटबॉल इन द स्टेडियम वी प्ले इट विथ अ फुटबॉल देर आर इलेवन प्लेयर्स इन दिस गेम सो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देर इन दिस गेम देर आर इलेवन प्लेयर्स ओके सॉरी स्टूडेंट्स फुटबॉल आप मैंशन करेंगे ये खेला जाता है ग्राउंड में ओके नॉट अ स्टेडियम इट इज प्लेड इन द ग्राउंड ओके क्लियर Now next after completing this again there is one more question there is one more question given on page number 55 the following words are used in various sports list them under the sport that they are used in so there are some words given which are used in the different kinds of sports so aapko inko classify karna hai first is hockey hockey mein hum kya 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 use karte hain like penalty penalty corner and goal नेक्स्ट इज क्रिकेट क्रिकेट में गुगली एंड एल डब्ल्यू एल बी डब्ल्यू नेक्स्ट इज फुटबॉल फुटबॉल के लिए गोल फ्री किक एंड पेनाल्टी ओके सो इन दिस वे वी यूज दीज वर्ड्स इन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स सो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपको पसंद है तो आपको इन सारे चीज़ों का पता होगा ओके सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस नाउ You also solve all these exercise in your book. We have completed this chapter. Nasruddin's aim in the next video, we are going to start the new chap, new unit that is unit four. Till then, you should complete all the units. Unit one, two, three, हम कर चुके हैं students. तो ये तीनों unit आपको book में और notebook में complete करनी है. अगर आप को, कोई भी work complete नहीं है, you can call me or message me on my WhatsApp number. so that i can send you the answers if any of your work is 
incomplete clear so complete your work in a neat and tidy manner okay stay home stay safe thank you and have a nice day